ഹയോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സേഫ്റ്റി എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ബേസിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു മാനേജർക്ക് അവിടെ വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂളിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മളിതിനെ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് എന്നാണ് പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഒ ആർ എന്ന് പറയും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ആർ എന്ന ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ടു പ്രൊവൈഡ് എ റാഷണൽ ഫോട്ടിങ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ലോങ് ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂട്ടീൻ പ്രോബ്ലംസിലോ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ മാനേജറെ സഹായിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് അതിനാണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ സിംപ്ലി നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കെ എന്താണ് ഡെഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നിരവധി ടൂൾസുകളുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസുകളുണ്ട് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയും അതിൽ തന്നെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗെയിം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾ ഗെയിം തിയറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ വരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നതാണ് എൽ പി പി ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ എൽ പി പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂളാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ അതിൽ നമ്മൾ ടെക്നിക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിരവധി റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റിസോഴ്സസിനെ എങ്ങനെയാണ് ലൂ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി പ്രോഫിറ്റ് ആവാം ഒരു ഓർഗനൈസ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ വെച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാവാം മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആവാം മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആവാം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ എക്വിപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ആവാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി ആവാം
അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനെ സെറ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്ക് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ പി പിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ ഓർ ടെക്നിക്ക് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾ നോൺ ആസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ സബ്ജക്ട് ടു എ സെറ്റ് ഓഫ് ലീ ഈക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓ ഇൻഈക്വാളിറ്റീസ് നോൺ ആസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക ഒപ്റ്റിമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം മിനിമൈസേഷൻ ആവാം നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമൈസേഷൻ ആണോ മിനിമൈസേഷൻ ആണോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താവും മാക്സിമൈസേഷൻ ആവും അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടണം കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ മിനിമൈസേഷൻ ആവും ഇത്തരത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂ ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്ത് എൽ പി പി എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ ഈക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓർ ഇൻഈക്വാളിറ്റീസ് നോൺ ആസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രേഷൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻസും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആവാം കോസ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ആവാം പ്രോഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിന് എ സെറ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തൊക്കെയാവാം കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അതുമല്ലി നമ്മളുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ടൂളാണ് എന്ത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം അൺലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു വെൽ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ അവയെ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ടെക്നീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഒന്നെങ്കിൽ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്തിനാണ് നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് മെത്തേഡിലൂടെയാണെന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറ്റും നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തന്നെ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മിനിമൈസ് ചെയ്യാം അതിലേ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും എല്ലാ എല്ലാവരും ഒരു ഫേം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി അതിൻ്റെ മാക്സിമം എക്സ്റ്റെൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സസിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് കോസ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക മിനിമൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റീനെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം എക്സ്റ്റൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിസോഴ്സസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ മാക്സിമൈസേഷൻ എന്തിനാണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റിനെ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ മിനിമൈസേഷൻ എന്തിനാണ് മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോസ്റ്റ
സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കമ്മോഡിറ്റി ഓക്കെ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോഴ്സിൻ്റെയും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെയും സപ്ലൈക്കും ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റിനെയാണ് അല്ലേ എന്തിനൊക്കെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മുടെ ഈ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാവാം ഒരു ഫാക്ടറി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം നമ്മളൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു ഫെസിലിറ്റി എന്താണ് നമ്മളുടെ സോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവാം ഒരു വെയർ ഹൗസ് ആവാം വെയർ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോർ ആവാം ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാ ഫെസിലിറ്റിയിൽ ഫെസിലിറ്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെയർ ഹൗസിലോട്ടോ സ്റ്റോറിലോട്ടോ അതായത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം തരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവാം നമ്മുടെ ഫാക്ടറി ആവാം അപ്പോൾ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫാക്ടറി വൺ ആണ് ടു ഫാക്ടറി ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറി ത്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയർ ഹൗസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ആവാം നമ്മൾ എ ബി സി എന്നുള്ള മൂന്ന് പേര് നമ്മൾ വിളിച്ചു ദെൻ ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെയും ഡിമാൻഡ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എന്നുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ഹൗസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എന്താണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എന്താണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സോഴ്സിൻ്റെയും സപ്ലൈ അതായത് ഓരോ ഫാക്ടറിക്കും സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറിക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർഡിന് എന്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഓരോ സോഴ്സിൻ്റെയും സപ്ലൈയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡിനും നമ്മളനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോകുന്ന പോലത്തെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അൺബാലൻസ്ഡ് ഉള്ളതാണോ അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സപ്ലൈയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് ഈക്വൽ ആവണം സപ്ലൈ ഈക്വൽ ടു ഡിമാൻഡ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയും ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം സപ്ലൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ദൻ ഡിമാൻഡ് നോക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ്
നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമയിൽ ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫേസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ദൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലൂടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ കണ്ടെത്തിയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ആണോ എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഫൈൻഡിങ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡിങ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ അത് നമ്മൾ മോഡി അല്ലെങ്കിൽ യു വി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മോഡി അല്ലെങ്കിൽ യു വി മെത്തേഡ് ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫേസാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈൻഡിങ് ഐ ബി എഫ് എസ് ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈൻഡിങ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നമ്മൾ മോഡി അല്ലെങ്കിൽ യു വി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താറ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അതായത് സപ്ലൈ ഈക്വൽ ടു ഡിമാൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് ദെൻ ഫൈൻഡിങ് ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ അത് നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ദെൻ വാൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കണ്ടെത്താം ചിലത്തിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിമൈസ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ബി എഫ് എസ് കാണാൻ മാത്രമേ ഡിപ്ലോമ എക്സാമിന് ചോദിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇനി ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം അൺബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അൺബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡും ഈക്വൽ അല്ല അല്ലേ സപ്ലൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡിമാൻഡ് ഇതാണെന്ത് അൺബാലൻസ്ഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിലാണോ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഉള്ളത് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഭാഗത്താണോ ഷോർട്ട് ഉള്ളത് നോക്കും സപ്ലൈനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റോ ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് ഡിമാൻഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കോളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഇത്തരത്തിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കോളം അല്ലെങ്കിൽ റോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ബാലൻസ്ഡ് ആക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ എക്സാമിന് അത്തരത്തിൽ ചോദിക്കാറില്ല ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാറുള്ളത് എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നോർമലി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോളം അല്ലെങ്കിൽ റോ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ ഡമ്മി കോളം ഡമ്മി കോളം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റോ ഡമ്മി കോളം ഓർ റോ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കോളത്തിന് നമ്മൾ ഡമ്മി കോളം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡമ്മി റോ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ഡമ്മി റോയും അല്ലെങ്കിൽ ഡമ്മി കോളം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ബാലൻസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്ലൈയിലാണോ ഡിമാൻഡിലാണോ ഷോർട്ട് ഉള്ളത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് റോ ആണോ കോളം ആണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ